press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. মাটির নিচে কি আছে আমরা কেন মাটি ভেদ করে নিচে চলে যাই না এরকম অনেক প্রশ্নই আমাদের মনে উকি দেয় আজকের ভিডিওটিতে আপনাদের জানাবো এসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কি বলে মাটির নিচে কয়েকটি স্তর রয়েছে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত সাধারণ মাটি শিলা ও খনিজ পদার্থের স্তর এই স্তরে পানীয় সংরক্ষিত হয় এর নিচে রয়েছে প্রায় সাতশো পঞ্চাশ কিলোমিটার গভীরতা বিশিষ্ট একটি আবরণ যার প্রায় পুরোটাই গলিত শিলা অনেকেই একে লাভা বলে ভুল করে এই গলিত শিলাগুলো ধীর গতিতে প্রবাহিত হয় ফলে উপরে শিলা মাটির স্তর আলাদা হয়ে কয়েকটি ব্লকে ভাগ হয়ে যায় যা কিনা প্লেট নামে পরিচিত ওই সব প্লেটের নড়াচড়ার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে পাহাড় কিংবা সি ফ্লোর সৃষ্টির পিছনে ওই সব প্লেটের ভূমিকা রয়েছে এই স্তরের পরে রয়েছে দুই হাজার তিনশো কিলোমিটারের একটি স্তর যাকে পৃথিবীর উপকেন্দ্র বলা যায় এই অঞ্চলের তাপমাত্রা চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর নিচে রয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্র যার ব্যাস দুই হাজার চারশো কিলোমিটার এবং তাপমাত্রা পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পৃথিবীর কেন্দ্র মূলত গলিত লোহা দ্বারা গঠিত এর পাশাপাশি সালফার ও নিকেল সহ আরও কয়েকটি ধাতু মিশ্রিত আছে বলে ধারণা করা হয় এবার আপনার প্রশ্ন আমরা মাটি ভেদ করে দেবে যাই না কেন বা মাটি এর কেন্দ্রের দিকে ধসে পড়ে না কেন প্রথমত এমনটা ঘটতো যদি পৃথিবীর অভ্যন্তর ফাঁফা থাকত পৃথিবীর কেন্দ্র অত্যাধিক উত্তপ্ত হওয়ায় এটি পরিধি বরাবর চাপ প্রয়োগ করে যার ফলে কেন্দ্র বরাবর যে চাপ প্রযুক্ত হয় তা প্রমোষিত হয়ে যায় কোনোভাবে এই চাপ মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেলেই অগ্নিয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে এরকম বিস্ফোরণের ফলে ওই অঞ্চলে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় আর মাটি অভ্যন্তরে চাপ সহ্য করার মতো দৃঢ় না হলে তার ধসে যায় পৃথিবী তৈরি হতে দশ থেকে একশো মিলিয়ন বছর সময় লেগেছে ওই সময়ের মাঝে এটি এর বর্তমান ভরের প্রায় সবটুকু অর্জন করে এবং ধীরে ধীরে এটি সুস্থিত আকার ধারণ করে আজকের দিনে আপনি যত কিছু তৈরি করেন না তাতে কিন্তু পৃথিবীর ভর বাড়ছে না কারণ পৃথিবীর উপাদানগুলো পৃথিবী থেকে আসছে আউটার স্পেস থেকে না ফলে এসব চাপে নিচের দিকে দেবে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তবে যেমনটা বললাম ভূ অভ্যন্তরের প্লেট সময়ের উপর ভিত্তি করে এক এক অঞ্চলে চাপ সহনীয় মাত্রা এক এক রকম আর এ কারণে ভূ প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে নতুন স্থাপনা গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করুন আর এরকম আরও নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন